रोज सन्धे बेला चंडुर धोआ टेने नेशा करते तो बोलो ना अच्छा बीबी जान कि चंडुर नेशा टाइम खोटा दवा क्या बोलो चंडुर नल छुए कथा दी कल विमिक तुम अब्बा जान बाड़ी जब तुम कथा दे तुम कथा बैंग छाता एक ही जिन छुटी चले ग गाड़ी घोड़ा पा मन हमारे मालिक मालक मनोमालिन्य चल
এই দেখো চলে গেল আরে বিবি জান শোনো এমন করে রাগারাগি করে ঘর ছেড়ে চলে যেতে নেই আমি কথা দিচ্ছি কাল ঠিক তোমার আব্বা জানের বাড়ি নিয়ে যাব নিয়ে যেতে হলে আজ নিয়ে চলো এই তুমি তো বড় জেদি মেয়ে আচ্ছা অন্ধকার রাস্তায় চোর ডাকাতের ভয় আছে তো নাকি তারপর সাপ ক্ষোভ কিংবা ভূত প্রেত জিন তবু আমি যাব ঠিক আছে ঠিক আছে বিবি জান যেও তারপর যখন লু বলে পেছনে লেলিয়ে দেব না তখন বুঝবে মজা লু বলে কি লেলিয়ে দেবে কুকুর সে যখন দেব তখন বুঝবে তাহলে দাও দাও দেখি তোমার মুড়ো দেখি কথা শুনলে না তো ঠিক আছে ঠিক আছে তোমায় লুল্লুতেই ধরুক পুতুলের মতো দেখতে বাড়ির মালিক কি আমায় একেই নিতে বললো কি হলো কথা না শুনে অন্ধকার উঠানে গিয়ে দাঁড়ালে তো ঠিক আছে তাহলে তোমায় লুল্লুই নিয়ে যা বুঝতে পেরেছি অন্ধকার উঠানে কোথাও লুকিয়ে থেকে আমায় ভয় দেখানো হচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু যেখানেই লুকিয়ে থাকো না কেন আমি তোমায় ঠিক খুঁজে বের করবই আরে তাহলে কি সত্যি সত্যি রাগ করে বাড়ির দরজা খুলে রাস্তায় চলে গেল আশ্চর্য বাইরে বেরোবার দরজা তো বন্ধ তাহলে কোথায় গেল দরজা ফুঁড়ে তো আর বাইরে চলে যেতে পারবে না ঝড়টাও হঠাৎ করে উঠে আবার হঠাৎ করে থেমে গেল আশ্চর্য কিচ্ছু জানি না বিশ্বাস করো যেন কোন মন্ত্র বলে এক লহমায় উবে গেল মানুষটা হম সেটাই তো বড় চিন্তার কথা আমরা আমরা দেখো সকলে মিলেই তো তোমার সারা বাড়ি আর ওই বাড়ির আশপাশ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম কিন্তু কিন্তু কোনো চিহ্নই তো এখনো অব্দি পেলাম না এমনটাও হতে পারে হ্যাঁ আশ্চর্য আচ্ছা আমি ঠিক করে মনে করে বলো তো তোমার বিবি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তখন ঠিক কি কি হয়েছিল না না তেমন কিছু হয়নি আমি শুধু আমার বিবিকে ভয় দেখাবার জন্য নিছক মজা করে বলেছিলাম লে লুল্লু লে তারপর তারপরই আচমকা একটা ঝড় মতো উঠলো আর তারপর থেকেই
बीबी क्या केवल मन हम भौतिक बेपार
जायर कथा कुदीन मशाई भूत भूतर हाँ तुम्हार बीबी के भूते नहीं गे की भूते नहीं गे मानुषर भाग्य गणना अतीत किंबा भविष्य बोले जेम गणना तुम्हार बीबी के भूते धरे नहीं गे सत्य बोल भूत हाथ का छड़िए आनार बिदे नहीं पा देखो की तुम एक भलो भूत ओझार जाओ से तुम्हें दिशा देखाले देखाते भलो भूत ओझा कथाय पा शोन प्राय सत्तर माइल पूब दिखे पलाश मूड़ो नामे एक ग्राम आई ग्रामे एक खूब नाम भूत ओझा आ शुने से ना कि ब्राह्मण आगे ना कि तरह पुरुत गिरिओ जुटतना दुबेला भलोक खेते पेतना तरह एक दिन ब्राह्मण से भूते धरा मेटार कने कने की बोल क्या भूत क्यु सुर महाजन मेर घाटमे गल हाँ से खेते पेतना आज तरह पाका बाड़ी हो शुने तर बाड़ी सामने ना कि हाथी घोड़ाओ दाड़े थे भाई अच्छा अच्छा पलाश मूर से भूत ओझार बाड़ी 
আরে বিখ্যাত কি বলছেন আরে সুবিখ্যাত বলুন সুবিখ্যাত দিনে দিনে উনি যা খেল দেখাচ্ছেন না তাতে তাতে আগামী দিনে উনি জগৎ বিখ্যাত হয়ে গেলেও অবাক হবেন না তা আপনি নিশ্চয় ওনার কাছেই এসেছেন তাই তো হ্যাঁ একজন গুনিনের কাছ থেকে ওনার কথা জানতে পেরে সেই বহু দূর থেকে ছুটে এসেছে ছেলে বউ সব তুলে নিয়ে গিয়ে মোটা রকমের মুক্তিপণ আদায় করে ছাড়ে কিন্তু কিন্তু আপনার বিবি কে ভূতে আমার কাছে আসেনি তাহলে যান 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 এক্ষুনি যান ওই ভূতের ওঝার কাছে আমিও তো ওনার কাছ থেকেই আসছি শুনলুম নাকি উনি নাকি আবার কোন ওই দূর নয় ভূত চালাতে বেরোবেন তাই ওই বেরিয়ে পড়ার আগেই হাজির হয়ে যান না হলে অনেক দেরি হয়ে যাবে বহত মেহেরবানি আপনার ভাই যান তাহলে ভেতরে যাই হ্যাঁ উনি উনি খুব ব্যস্ত মানুষ তাই ওই বাড়িতে ঢোকার সময় হাঁক দিয়ে ঢুকবে ঠিক আছে ঠিক আছে ওঝা মশাই বাড়ি আছেন নাকি ওঝা মশাই দেখো আমির সাহেব গুনিন বলেছে যে তোমার বিবিকে ভূতে নিয়ে গেছে আগে হ্যাঁ গণনা করে তিনি তো আমায় তাই বললেন তাহলে তো ক্ষেত্রে আমার কিছুই করার নেই কেন ওঝা মশাই আপনার কিছু করার নেই বলছেন কেন দেখো বাপু আমি সোজা কথার মানুষ তাই কোনো রাগ ঢাক না করেই বলছি কাউকে ভূতে ধরলে আমি হয়তো ঘাড় থেকে সে ভূত নামিয়ে দিতে পারি কিন্তু ভূতে কাউকে তুলে নিয়ে গেলে তাকে আমি ভূতের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে পারি না আসলে সে ক্ষমতাই নেই আমার ঠিকই কথা বলছেন এত বড় একজন ওঝা আপনি কত পশার পত্তি কত নাম ডাক আপনার আর আপনি বলছেন যে ভূতের হাত থেকে কাউকে উদ্ধার করার ক্ষমতা নেই না নেই কারণ সত্যি কথা বলতে কি ভূতকে জব্দ করার কোন মন্ত্রই আমি জানি না 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 এ হতে পারে না আপনি নিশ্চয়ই আমার সাথে রসিকতা করছেন রসিকতা নয় আমির শেখ যদি কথা দাও যে আমি যা বলবো তা কোনো দিন কারোর কাছে প্রকাশ করবে না তাহলে আমি তোমায় বলতে পারি আমার ওঝাগিরির রহস্য আল্লাহর কাসাম তাহলে শোনো শুধু ভূত তাড়াবার মন্ত্র কেন আমি যখন পুরুদগিরি করতুম তখনও ওই অং বং চং ছাড়া পুজো আচ্ছা তেমন কোন মন্ত্রই আমি জানতুম না কারণ আমি আসলে মুখ্য মানুষ শুধু এক তাঁতি আর এক বুড়ো ভূতের দৌলতে আমার আজকের এই রমরমা বুঝেছো কি না কি বলছেন কি তা বলছি সব সত্যি তবে তার সাথে এও বলছি এবার আমি যে ঘটনার কথা বলবো তা প্রকাশ হয়ে পড়লে আমার মানিজ্য সব কিছু ধুলোয় মিশে গিয়ে আমায় পথে বসতে হবে বললাম তো আল্লাহর কাসাম তাহলে শোনো আমাদের এখানে এক তাঁতি থাকতো বেশ ভালো জাতের তাঁতি তাই রোজগার পাতিও যথেষ্ট ভালো সে দিবারাত্রি খটাং খটাং করে তাঁত যন্ত্র চালায় আর তাঁত চালাতে চালাতে নিজের মনে গুনগুন গুনগুন করে গান গায় হঠাৎ একদিন সে আবিষ্কার করলো কি আবিষ্কার করলো ভূতের মন্ত্র না 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 সে আবিষ্কার করলো যে সে একজন খুব উঁচু দরের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গায়ক আর যেই না আবিষ্কার করা অমনি 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 কি তার ভয়ঙ্কর হেঁড়ে আর ভীষণ বেসুরো গলায় খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গান গাইতে শুরু করে দিল আর দিন রাত সেই গানে অতিষ্ঠ হয়ে গ্রামের লোকজন এসে তাঁতিকে বলল তোর গানে তিতি বিরক্ত হয়ে আমরা সকলে সাত পুরুষের বাসা উঠিয়ে ভিটে মাটি ছেড়ে চললেন সবাই গ্রাম ছেড়ে চলে গেল না না তেমন কিছু হলো না হিঁড়ে গলায় বেসুরো গান গাইবার বাতিক থাকলে কি হবে আসলে তাঁতি ছিল খুব ভদ্র সে নিজেই ঘর বাড়ি ছেড়ে ভুসুন্ডের মাঠে গিয়ে থাকতে শুরু করল সেখানেই সে তাঁত বনে আর গান
আরে ছাতার মাথা এ আপদটা কোথ থেকে উদয় হলো কে জানে আরে ওর গাড়ির জ্বালায় তো আর মারা যায় না বলি সেই বাবরের আমল থেকে এই অসত্য গাছে আমার বাস কিন্তু এই বর্বরের গানের দাপটে আমায় তো এই গাছ ছেড়ে পাতানি গোটাতে হবে দেখছি গানের পোকা যে সব বেরিয়ে গেল দাদা মশাই আর তো পারা যায় না নিচে নেমে কিছু একটা করো আরে এই হত ভাগা বলি এই গাছতলায় বসে বসে এ কি মস করা হচ্ছে শুনি ঠিক মহাশয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে মস করা বলিয়া খাটো করিবেন না কি বললে কি সঙ্গীত হ্যাঁ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত উচ্চ অঙ্গ আরে থাম মুখ পড়া উচ্চ অঙ্গ আহা মরে যাই আর কি বলি কদিন ধরে তোর এই উচ্চ অঙ্গের গান শুনতে শুনতে যে আমার মতো এক বুড়ো ভূতের সব অঙ্গ যে থর করে কাঁপতে শুরু করে দিয়েছে রে বেটা অন্য ভূতেদের কানে তালা ধরে গেছে কি বলিলেন ভূত আপনি ভূত হ্যাঁ মুখা আমি ভূত তা তোর গান বন্ধ করবে কিনা বল তা ভূত মহাশয় গান মানে হইল সঙ্গীত সঙ্গীত হইল সাধনা তাই সাধনা আমি তো আপনার মতো কোন ভূত প্রেতের কথায় বন্ধ করিতে পারিব না মা সরস্বতী তাহাতে রাগ করিবেন কি বললি গান বন্ধ করতে পারবি না এমন ভূতের ভয় দেখাবো না তা ইচ্ছা হইলে দেখাইতে পারেন তবে একজন সঙ্গীত সাধক এসব ভয় করে না আপনি হয়তো জানেন না একজন সঙ্গীত সাধক সঙ্গীতের মাধ্যমে অনেক কিছু করিতে পারে মেঘবিহীন আকাশ হইতে বৃষ্টি নামাইতে পারে জঙ্গলে আগুন জ্বালাইতে পারে ভূত প্রেত কে কীট পতঙ্গ বানাইয়া দিতে পারে কেন বজ্র সেন ভীম সেন তান সেনদের নাম শুনেন নাই তাহলে শুনাই তাহাদের গান चले जा চলিয়া যাইবেন তবে থাকিয়া গিয়া যদি আমার গান শুনিতে পারিতেন তাহা হইলে আপনাদের প্রত্যেককে আমি এক করি করিয়া পারিত শিক দিতাম তাহলে আর দাঁড়িয়ে থাকা কেন যা সব বেটা ভূত চলিয়া গেল সময় নষ্ট না করি আমি তাহলে আবার গান গাই বুঝলে তো তাঁতির গানের গুতোয় ভূতেরা গা ছেড়ে যে যেদিকে পারল পালালো তা এর সাথে আপনার ওঝাগিরির সম্পর্ক কোথায় বলছি বলছি ওই যে বললাম না যে তার গান শুনতে ওই ভূষুন্ডির মাঠে যাবে তাঁতি তাকে এক করি পারতোষিক দেবে এক করি তো আর কম কথা নয় এক করিতে এক সপ্তাহ খাবার জুটে যায় হ্যাঁ তা জুটে যায় আমার তখন খুব পয়সা করি টানাটানি ভালো মন্ত্র জানি না বলে পুরুদ্গিরিও জোটে না তা একবার হলো কি ঘরে চাল আটা কিছুই নেই পরপর দুদিন আমি আর ব্রাহ্মণী উপোস করে কাটালাম তৃতীয় দিনে ব্রাহ্মণী বলল যাও না তাঁতির গান শুনে এসো না তাতে তো একটা কড়ি রোজগার করে আনতে পারো আপনি গেলেন পাগল ওর গান শুনে সারা জীবনের মতন কালা হয়ে যায় আর কি বুঝলে এ নিয়ে আমার আর ব্রাহ্মণীর মধ্যে খুব ঝগড়া হল আমি রাগ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম মনে মনে ঠিক করলাম এ জীবন আর রাখবো না গলায় দড়ি দিয়ে মরবো সে কি এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে খানিকটা দড়ি চেয়ে নিয়ে হাজির হলাম গিয়ে একটা পাকুর গাছের তলা
হে ভগবান জানি জানি আত্মহত্যা মহাপাপ কিন্তু কিন্তু এছাড়া আমার আর কিচ্ছুটি করার নেই হা আমি নিজে খেতে পাই না বউকেও খেতে দিতে পারি না তাই তাই মৃত্যুই আমার কাছে ভালো जीवन धारण कर चाहते गलाय दड़ी दिए मरण के बरण कर मतलब गान महाजन का मोटा रकम दाओ मारते भूलि ना घरे जा घरे जा खोकमणिर का বুঝলে আমির সাহেব মহাজনের মেয়ের ঘাট থেকে ভূত নামাতে দূর দূরান্ত থেকে কত ওঝা এলো কিন্তু কেউ কিচ্ছুটি করতে পারলো না শেষে গেলাম আমি আর ওই যে কথায় আছে না এলাম দেখলাম আর জয় করলাম আমার হলো তাই মেয়েটার কানে কানে শুধু বললাম দাদা মশাই গলায় দড়ি আর ওই এক মন্ত্রে ভূত নেমে গেল রাতারাতি ভূতের ওঝা হিসেবে আমি হয়ে গেলাম বিখ্যাত খুশি হয়ে মহাজন আমাকে যাকে বলে মানে একেবারে ভরিয়ে দিল জমি দিল টাকা দিল আর কত কি যে দিল তারপর থেকেও তো আপনি আজ অব্দি অনেক ভূত নামিয়েছেন হ্যাঁ তা নামিয়েছি তা সব জায়গায় কি ওই এক মন্ত্র দাদা মশাই গলায় দড়ি না 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 তা বললে চলবে কেন দাদা মশাই তো আর কারোর ঘাড়ে এসে বসে না এত সব অন্য ভূত তাহলে শুধু ভূতের কানে চুপি চুপি বলি দেখ ভূত ভালোয় ভালোয় ঘাট থেকে নামবি নাকি তাঁতিকে ডেকে এনে তার গান শোনাবো তাঁতির গানের ভয় সুসুর করে কেটে পড়ে ভূত আর নাম ফাটে আমার এবার বুঝলে তো কেন আমি বলছিলাম ভূতে কাউকে নিয়ে গেলে আমি তাকে ফিরিয়ে আনতে পারি না কারণ ভূত তোমার বিবিকে কোথায় নিয়ে গেছে তাই তো আমরা কেউ জানি না আচ্ছা আচ্ছা কাজ করলে হয় না আপনার সেই দাদা মশাই ভূতের কাছে একবার গেলে হয় না তিনি যদি আমায় সাহায্য করেন হুম কথাটা মন্দ বলনি চলো তাহলে চলো তাহলে পাকুর গাছের তলায় গিয়ে দেখি দাদা মশাইকে সেখানে পাওয়া যায় কিনা
তাহলে কি আমির সাহেব আমির সাহেব আমাকে এই বিচ্ছিরি ভূতের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে এলো হায় আল্লাহ তাই যেন হয় আমির সাহেব এলে বুঝি জানতাম জানতাম তুমি আসবে আমির সাহেব আমির সাহেব दादामशाई लुकिए रेखे
मानुषे संगे पचंद दादामशाई बुझते ही जो पेड़ बीबी के लुल्लु भूते धरे नहीं गे मेहरबानी कर मध्यूनियर सब खबरा खबर से राखे एक कथा बोलते गूत समाज गेजे तुम ना आज बस किन गायक मन गान दापटे भाई तो गान गई गई गला खराब कर फिलल खेघो भूत तो देखा मिलो ना अरे ताती भाई ताती भाई अरे 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 आरो जोड़े गान धरो ओए बाप रे बाप बाप तो पाला जाए ना हैं ये तो मनुष्यर गोला नॉय ये तो मुन्ने होते हैं जाना मशीन गान गानेर जोमा पोका सब बेर कुने दिए भूकेर भेतोरे ये हाथुरीर घामर चे ना 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 पाकू और ओपोडे उठे जलसार मंच गान थामा गान थामा राग करो ना घेंग भाई और दोष नहीं लुल्लु पाली गुम से भूत समाज गेजेट तरह खोज नीते लुकिए रेखे बीबी के 
সে অনেক দূরে বলি হিমালয় পাহাড়ের নাম শুনেছ তো ওই হিমালয় পাহাড়ে ভীমতাল বলে একটা অঞ্চল আছে খুব খটমটো জায়গা তার চতুর্দিকের পাহাড় গুলো সব গম্বুজের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে ভেতরে একটা হ্রদ আর ওই হ্রদের পাশে পাহাড়ের খাজে একটা গুহা ওই গুহাতেই আছে তোমার বউ আমি যাব আমি যাব আমার বিবিকে ওখান থেকে ঠিক উদ্ধার করে নিয়ে আসবো আর কি কি হরিদ্বার না বৃন্দাবন যে বললে আর চললে আর যদিও বা যাও তাহলে তাহলে এই গুহায় পৌঁছবে কি করে চতুর্দিকে তো পাহাড়ের দেওয়াল কিন্তু কিন্তু লুল্লু যখন গেছে তখন ঢোকার একটা পথ নিশ্চয়ই আছে তা আছে তবে সে পথ বড় দুর্গম একটা পাহাড়ি ঝর্ণার উৎস মুখ দিয়ে ঢুকতে হয় সেখানে কোনো মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয় তবে কি তবে গায়ে যদি বেশ করে ভূতের তেল মেখে নেওয়া যায় তাহলে আর কোনো অসুবিধে থাকবে না হাসতে হাসতে ঢুকে যেতে পারবে আর সে তেলের সন্ধানও আমি এই আমি বলে দিতে পারি মেহরবানি করে বলে দিন ঠাকো সাহেব শোনো এখানে ওই গোঘ বলে একটা বিটকেল ভূত আছে একটা ভারী পাঁচ জানো নাকেশ্বরী নামের এক সুন্দরী পেত্নির সাথে আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ওই বেটা গঙ্গ সে ভাঙচি দিয়ে সেই বিয়েটা দিল ভেঙে না 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 এ ভারী অন্যায় বিয়েতে সোনা দানা বা অন্য কিছু দিতে না পারলেও ভাঙচি দিবি কেন ওর গতরে তেল জমেছে বুঝতে পারছে না সেফ তেল তাই আমার ইচ্ছে তোমরা তোমরা ওই গোগো বেটাকেই গলুর ঘানিতে পিষে ওর সব তেল বের করে বেটাকে শুকনো আংশি করে ছেড়ে দাও তাতে তোমাদেরও কাজে দেবে আর আর আমার শরীরের জ্বালাও একটুখানি জুড়োবে কিন্তু তেল বের করতে গেলে তো আগে গোগোকে ধরতে হবে ওকে ধরা যাবে কি করে বেটা থাকে এখান থেকে তিরিশ মাইল দক্ষিণে একটা শেওড়া গাছ গাছের তলা দিয়ে কোনো জোয়ান মানুষ গেলেই প্রথমেই সে গায়ে পড়ে তার সঙ্গে ভাব করে আর ভাব হয়ে যাওয়ার পর তাকে গলায় দড়ি দিয়ে মরার জন্য কুবুদ্ধি দেয় গোগো আসলে একটা খুব ভীত ভূত বিশেষ করে ওই সাহসী মানুষকে ও খুব ভয় করে আর ভীতু আর ওই মিনি মিনে বলেই তো ওই ওই অন্যের পাকা বিয়ে সে ভাঙচি দিয়ে ভেঙে দেয় সাবান ঘষে কি হবে লুল্লু সেদিন তো বলছিল না বউয়ের মান ভাঙাতে অনেক রাজা বাচ্চাও না জীবনে অনেক কিছু করেছে তুমি তো কোন ছাড় আমি তো বউ চলে গেছে 
শীতকালে চানের জল গরম করে দেবে কে তাই তো তাই তো খুব সমস্যা সমস্যা বলে সমস্যা যাকে বলে একেবারে জীবন মরণ সমস্যা তা আমি একটা কথা বলবো বলো বলছে কি ভাই এত বড় একটা জীবন মরণ সমস্যা নিয়ে সারা জীবন বেঁচে থাকার চাইতে জীবনটাকে বাদ দিয়ে মরণটাকে বেছে নাও কথাটা মন্দ বলো নি এভাবে বউ ছাড়া বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়া অনেক ভালো কিন্তু ভাই আমার তো এখনো মরার বয়স হয়নি ভাই কি পোকার মতো কথা বলি রে বলি মরার বয়স না হলে বুঝি মরা যায় না কি করে মরা যায় খুব সোজা গলায় দড়ি গলায় দড়ি দিয়ে লটকে যাও ব্যাস সব লেটা চুকে যাবে কিন্তু আমি তো গলায় দড়ি দিতেই জানি না জানো না বুঝি ঠিক আছে ঠিক আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি বলছিলাম কি ওই এর আগে তো কখনো গলায় দড়ি দিইনি জীবনে প্রথমবার তাই একটু ভয় ভয় করছে যদি ভুল ভাল কিছু করে ফেলি এই ভাই আমার একটু দেখিয়ে দেবে ঠিক আছে দেখিয়ে দিচ্ছি তবে একবারই দেখাবো কিন্তু একবারেই শিখে নিতে হবে আমি একজন ভূত ধরা এই যে এই যে আমার হাতের এই নলটা দেখছিস এর মধ্যে এর মধ্যে আজ পর্যন্ত আমি একশো এগারোটা ভূত কে ধরে পুরে রেখেছি তোকে নিয়ে একশো বারোটা হবে দেখো তোর একশো বারোটা করতে গিয়ে আমার যে জন্মের মতো বারোটা বেজে যাবে রে ভাই আই বেশি বাজে কথা বলা আমি পছন্দ করি না কিরে কিরে ভালোই ভালোই নেমে এসে আমার এই নলে ঢুকবি নাকি টান মেরে তোর ঠ্যাং আমি ছিঁড়ে নেব আরে 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 ঢুকছি ঢুকছি এবার এবার কলুর ঘানিতে তোকে পিসে আমি তেল বের করে পায়ে মাখবো মনে হচ্ছে ঠিক জায়গাতেই পৌঁছে গেছি গুহাটা কোথায় মেহেরবান ওই তো গুহার মুখি আমার বা চোখটা এমন করে নিয়েছে উঠছে কেন তাহলে কি তাহলে কি কোনো ভালো কিছু ঘটতে চলেছে না না এ আমার মনের ভুল তাহলে হয়তো না খেখে দুর্বল হয়ে গেছে আমার শরীর আর তার থেকে চোখটা নেচে উঠছে কারো পায়ে শব্দ হলো না তাহলে কি বাজে ভূতটা আজ পা টিপে টিপে আসছে তুমি 
चेपे पाला मन लुल्लु ठीक आस लुकिए जो पुतुल मे देखो देखो ना देखो हमें कान धर जीवन खबर तुम्हें आश्चर्य जिन जम्बे <laughs> लुल्लु 
ভূতের ব্যাটা প্রথম চন্ডুর ধোঁয়া টেনেছে তো তাই এখন বেশ কিছুক্ষণ গভীর ভাবে ঘুম হবে শোনো বিবি যান ঘুম ভাঙলে রাতের দিকে আবার চন্ডুর ধোঁয়া খাওয়াবে তারপর কাল কালের পরের দিন তারপরের দিন আমার কাছে আফিম চন্ডু কি ছুটি নেই কৌটো খুলে তো দেখালাম তোমায় বলো তাহলে কি হবে চন্ডু ধোয়া ছাড়া আমি যে চোখে অন্ধকার দেখছি হাতে পায়ে জোর পাচ্ছি না ওরে বাবা চন্ডু ছাড়া আমি বাঁচবো কি করে ও পুতুল মেয়ে আর কি কোন উপায় নেই উপায় একটা আছে আমি তোমায় চন্ডু দিতে পারি তুমি কে তুমি করতে গেলে সেই যে না তোমার কি লাভ ভেবে দেখো আমি তোমায় চন্ডু দিতে পারি তুমি তুমি আমার চন্ডু দেবে কি ভালো তুমি দাও 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 দেবো তবে একটা শর্তে যে কোনো যে কোনো শর্তে আমি রাজি তাহলে আমাকে আর আমার বিবিকে কাঁধে করে আমার ঘরে পৌঁছে দাও তোমার আমার কলা দেখাবে না তো কথা যখন দিয়েছি তখন সে কথার নড়চর হবে না কিন্তু ভাই চন্ডুর নেশা করতে করতে তুমি তো নেশার দাস হয়ে যাবে তখন তো ওই চন্ডুটুকু খাবার জন্য তোমার সারা জীবন আমার গোলামি করতে হবে সেটা কি ভূতের পক্ষে খুব ইজ্জতের হবে তার থেকে বরং নেশা ছেড়ে দাও নেশা করা খুব খারাপ দেখো না এই নেশার জন্যই তো আমার বিবির সাথে আমার মনোমালিন্য হয়েছিল তাই আমিও ঠিক করেছি আজ থেকে নেশা বন্ধ তাহলে বন্ধ তুমি সামান্য মানুষ হয়ে নেশা ছেড়ে দিতে পারলে আমি ভূত হয়ে পারবো না তাহলে আজ থেকে নেশা বন্ধ